just released here show the last of the Huns to leave that Italian city. They had quite a send-off, too. ghastly scene was the hanging of the bodies upside down outside a petrol station. Well, at least it's a warning to all remaining fascists everywhere. Laval collaborated to the fullest, but today justice has been served. At sunrise, a firing squad piles into the prison where Laval is held. An empty hearse arrives. In the enclosed courtyard of the prison, Laval is led to face his executioner. A traitor is dead. Pierre Laval now lies in an unhonored cemetery with his fellow criminals against mankind. ሁለቱም የተወለዱት በአንድ ዘመን ዳውሮፓይኖች አቆጣጥር በ1883 ነው ሁለቱም በፈጸሙት ወንጀል በህዝባቸው የተገደሉት ባንዶቹ በ1945 ዳውሮፓይኖች አቆጣጥርም ነበር ሁለቱም ሲነሱ ታዲያም በወላጆቻቸው ትንቢት የተነገረላቸውና ሁኔታው ገጥሞላቸው የሀገር መሪ ለመሆን ይበቁ ናቸው ወደ ፖለቲካው ዓለም ሲገቡም ሶሻሊስት አቋም ያላቸው ተብሎ የሚታመኑ ዓለም በጥቅም ምክንያት የናዚ ወገን ሆነው የተገኙ ናቸው አንደኛው ኢትዮጵያን ለመውረር ቅኝ ግዛት አድርጎ ለማያዝ ግፍ ሲፈጽም ሁለተኛው ደግሞ አጋር በመሆን የኢትዮጵያን ነፃነት ለመግፈፍ ወረራውን ሲያጋፍር የነበረ ነው ጦር ለወንዶች መውለድ ለሴቶች ይያለች ፎከር የነበረው አንደኛው ሳይታኮ ሳይዋጋ በፍርሃት ለጥላቶች እጁን ይሰጠም አማማቱም ከተገደለ በኋላ አስከሬኑ በመንጦ ተይዞ አደባባይ ተንጠልጥሎ ታይቷል ሁለተኛው ሲሞት በገዛ ህዝቡ ተይዞ አይሁድና አርበኞችን ከሀገሩ ያስለቀመ ለናዚ ያስረክቦ ያስገደለ በመሆኑ በአደባባይ ተገድሎ አስከሬኑ ሜዳ ላይ ተጥሎ መሰምቷል የሁለቱም ጸባይ እብደትና ብልህነት የተቀላቀለበት ነው የለባቸው ሸሽገው ላይ ላይ እንደፋርም ይመስሉም በአለም ላይ ኃያልና ወሳኝ መሪዎች ተብለው ታድነው ሲያዙ ግን መገደላቸው እንደማይቀር ሲያውቁ ፍርሃት ይታመነበት የናጣቸውና መርበትበት ያጠላባቸው ሆኖ ታዩ ያ ድፍረትና ጀግንነት የደረሰ የሚል ጥያቄን የሚያስነሱ ነበርም ከመሪዎቹ ለቅምስቶቻቸውና ቆባቶቻቸው አብረው ለመሞት ያሳዩ ድፍረት እንኳንስ ህዝቡን ገዳዮችንም ጭምር ያስገረመ ነበር ሁለቱም መሪዎች የጣሊያኑ ቤኔቶ ሞሶሊና የፈረንሳዩ ፒየር ላቫል ናቸው በዛሬው ታሪክን ወደ ኋላ ዝግጅታችን ሰፋ አድርገን እንመለከታለን ታሳስ 6 ቀን 1928 ዓ.ም ምህረት ቀዳማ ኃይለ ሥላሴን በደሴ ከተማ በነበረቸው የጦር መምሪያ ቢሮአቸው ተቀምጠው ሳለ በፈረንሳይና በእንግሊዝ ተሐቀደም በሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጽፈት ቤት በኩል የወጣ አንድ ቴሌግራም ኢትዮጵያን ከጣሊያን ጋር ለማስተረቅ የሚል የርቀ ፕላን ደረሳቸው የርቀ ፕላኑ በመጀመሪያ ክፍል ከኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በሰሜን በኩል ካክሱም በስተቀር ሌሎች የትግራይ ወራጆችን በደቡብ በኩል ደግሞ ኦጋዴንን በሙሉ ለሞሶሎን ጣሊያን የሚሰጥ ይሆናል ሲል ሁለተኛው ክፍል ደግሞ በሌሎቹ በደቡብ አውራጃዎች በተለይም በከፋ በሲዳሞና በባሌ በኩል የጣሊያን መንግስ ለኢኮኖሚ ልማት እንዲያግዘው የብቻው ግዛት እንዲሆን የሚል ነበር ሶስተኛው ክፍል ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት መንግስት ሻዋን ጎጃምን ጎንደርን ወሎን ከትግራይ በኩል ደግሞ አክሱምን ለኢትዮጵያ ንጉስ በመተው ይተዳደሩ የሚል ቅር ቀረበ አንድ ጉዳይ ግን በፕላኑ በስተመጨረሻ ላይ ተገለጸም ቆም ነገር ነበር እነዚህ ለጣሊያን ሊሰጡ የታሰቡ የኢትዮጵያን ግዛቶችን ንጉሱ ሲያስረክቡ በጣሊያን መንግስት መልካም ፈቃድ ደግሞ ንጉሱና መንግስታቸው በአሰብ በኩል የባህር በር መታለፊያ ተለክቶ 20 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ቦታ ይሰጣቸዋል የሚል ነበር የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ፔር ላቫልና 
እንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚኤል ሆር በሊግ ኦፍ ኔሽን በኩል ለኢትዮጵያ ንጉስ ቀዳማዊ ረዝላሴን እንዲደርስ ያደረጉት የርቀ ፕላን የኢትዮጵያ መብትን የገፈፈ መሆኑን ቢያውቁም የጣሊያን ዶች ሄገን ሊቀበላቸው አልቻለም በወቅቱም ሊግ ኦፍ ኔሽን በዶች መንግስት ለማቀብ የጣለ ቢሆንም ማቀቡ ግን የነዳጅ ዘይትን የሚጨምር አልነበረም ማቀቡ እንደተጣለም የጣሊያን መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ለመደራደር ፈላጎት በወቅቱ ቢያሳይም የነዳጅ ዘይትን የማይመለከት መሆኑን ሲረዳ የመደራደር ፍላጎት እንደሌለው ማሳወቀም በነዳጅ ዘይት ማቀብ ቢደረግበትም የጃፓን እና የአሜሪካ መንግስታት ግን በጎን ነዳጅ ለጣሊያን መንግስት ያቀርቡ ነበርም ይህ ማቀብ በጣሊያን መንግስት ትርጉም ስላልነበረው የቀረበውን የርቀ ፕላን ሆነ የድርድር ዝነባሪው በመጠው ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ በወረራ ለማያዝ ወሰነ ፍራንሳይና የእንግሊዝ መንግስታት ከዚህም የርቀ ፕላን ጀርባ ማቀቡን ያውቁ ነበርም የነዳጅ ዘይት ማቀብን ባለመካተቱም የጣሊያን መንግስት ወታደሮቹ እና የጦር መሳሪያውን በስዊስ ካናል በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሲያስተላልፍ ሁለቱም ሀገሮች ካናሉን በሚቆጣጥሩበት ወቅት ላይ ላይ ላይን ወረራው እንደሚቃወሙ እየገለጹ ውስጥ ውስጥ ወንግን የጣሊያን መመላለስ ዘምታ ሰጥተውት ነበር የሚያወጥ ይሁንና የጣሊያን እንቅስቃሴን በዘምታ ማለፋቸው ግን የጣሊያን መንግስት ኢትዮጵያን እንዲወር ይበኩላቸው ሚና እየተጫወቱ እንደነበረ የታሪክ ሰነዶች ያስረዳሉ። ይሁን እንጂም ደሴም የጦር መምሪያም ያሉ ይሄው የርቀ ፕላን ይደርሳቸው ቀዳማ ያለ ስላሴም ፕላኑን ይቀበላሉ ብለው መጠበቃቸው ደግሞ ሌላው ሰህተት ነበርም አምባሳደር ዘውዴ ረታም የቀዳማ ያለ ስላሴ መንግስት በሚለው መጽሐፋቸውና አምባሳደር ራማኔ አብርሃም የህይወት ተዝታ በሚለው መጽሐፋቸው ንጉሱን በወቅቱ ተናገሩትን ሲገልጹ አጼ ቴዎድሮስ አጼ ዮሐንስና አጼ ሚኒሊክ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያቆዩትን የኢትዮጵያ ንግዛት ሀገርና አንድነቷን በተመለከተም ለጣሊያን እየቆራረጡ ለመስጠት እንስማማለን ብለው መጠ በቃቸው ራሱ እጅግ የሚያሳዝን ነበር ብለው ተናግረዋል ዳውሮፊያና ቁጣጥል ታሳሳስ በሊግ ኦፍ ኔሽን ጽፈት ቤት በኩል ለንጉሰ ነገሥቱን በቴሌግራም የተላለፈው የላቫልና የሆር የርቅ ፕላን በደሴ መርሃ ቤተ መንግስታቸው እንደተደረሳቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ብላተን ጌታ ሄሮ ወልደ ስላሴና ሌሎችንም ዋና ዋና ማካሪዎቻቸው ይዞ ከመረመሩ በኋላ የሰጡት መልስ የፕላኑ ባለቤቶች የሆኑትን ፈረንሳይና እንግሊዝን የሚነቅፍ ብቻ ሳይሆን የመንግስታቱ ማህበር ማሰራር ካላማው ውጭ መሆኑ እንደና አድርጎ የሚያስገነዝም እንደነበረ ሰነዶች ላይ ተገልጿል። እንዴም ይላል አንድ የሉግፍ ኔሽን አባል የሆነ መንግስ በጦርነት ነፃነቱን ለመክፈፍ በግፍ ከተነሳበት ሀገር ጋር እንዲታረቅና ሰላም እንዲመሰረት ተጠቅየው ሀገር ላጥየው ካሳ እንዲሆን ከግዛቱ ቆርሶ መሬቱ እንዲሰጥ ሀሳብ የሚያቀርብ አስተራቂ ዳኛ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ ስለሆነ ተቀባይነት የለውም ማለት ቀጥል አርገውም እንደዚሁ በአባላ ግሮሽ መካከል ኃይለኛው ደካማው እንዳጠቃም የሁሉንም ነፃነትና መብት በኩል ደረጃ እንዲያስከብር ሐላፊነት የተቀበለው የመንግስታቱ ማህበር አንድ በግፍ የተጠቃ ሀገር ከግዛቱ አብዛኛው መሬ ቆርሶ ላጥቂው ኮሎኒያሊስት ቢሰጥ ሰላም ሊገኝ ይችላል ብሎ ሐሳብ ለማቀርብ ሆነ ለመጠየቅ ተግባር አይደለም ማለት ቀጥለውም ስለዚህ አሉም ኢትዮጵያም በፈረንሳይና በታላቋ ብሪታንያ ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተጠንቆ በሊግ ኦፍ ኔሽን ምክር ቤት በኩል የቀረበላት የርቅ ፕላን በጾም የማትቀበለው መሆኑን ታስታውቃለች አሉም ይህም ሲሆን የመንግስታቱ ማህበር አባላገሮች ንጻነትና መብት ለመጠበቅ ያለበትን ሐላፊነት አክብሮም ከክለኛው ፍርድ እንደማይነፍጋት ተጠቀየው ኢትዮጵያ ስካውን ተስፋን ያልቆረጠች መሆኑ እንዲታወቀላት ተጠይቃለች የሚል ነበርም ይህ ከንጉሱ የተናከው መልስ ጀነቭ ከመንግስታቱ ማህበር ጽፈት ቤት ሲደር ስታዲየም የሞሶሎኒ ወዳጆችን የዮሴፍ አቬኖልና ሌሎችም እጅግ ተገርመዋል ንጉሱ ተፈሪም ማሉ ያማራም ተወላጅ በመሆናቸው በኢትዮጵያው ስላሉት ያማራ አውራጃዎች በሙሉ የነጉሰ ነገስቱ ስልጣናቸው ታውቆላቸው በመጪው እንዲኖሩ የታሰበላቸውን አለቀበልም ይላሉ ብለው አልተበቁም ነበር እነዚህ ወገኖች የሚል ሰነድም አለም የናቬኖላ ስታይት የላቫልና የሆርን ፕላን ምንም እንኳን ሞሶሎኒ ለመቀበል በቅድሚያ ቢያንገራገረም ቀዳማይ ለስላሴ ስማማለው ቢሉ ኖሮ የሊግ ኦፍ ኔሽን ምክር ቤት አባላት እንደምንም ብለው ሞሶሎኒን ማሸነፍ ይችሉ ነበር የሚል ሰነድም ተጽፏል የ 
ኢትዮጵያም ንጉሰ ነገስት የሰጡት መልስ ጄኔቭ ላይን በይፋን ተታወቀም በተለይም በእንግሊዝ ሀገር ህዝቡና በፓርላማ ያሉት የሌበር የፖለቲካ ፓርቲ አባሎች በኮንሰርቫቲቭ የስታንሊ ባለዳዊን መንግስት ላይ ካፍ ያለ ተቃውሞቸው እንገለጹም ይህም ተቃውሞም በግፍ ተነስቶ ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛቱ ለማድረግ ጦርነት የከፈተውን ፋሽስት ለመጥቀም ሲባል የእንግሊዝ መንግስት ከፈረንሳይ ጋር ተባብሮ ያዘጋጀው የርቅ ፕላን የሚያሳዝን ብቻ ሳይሆን የሚያሳፍርም ነው በማለት የኮንሰርቫቲቭ መንግስቱን ለመጣል የሚያመራ ሆነ በዚህ ጊዜም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስታንሌይ በላዳዊንም ውስጥ ውስጥን ሰህተቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንደሆነ በማስመሰል ላይ ላይውን ደግሞ ጥፋቱ የራሱን ጭምር መሆኑን በማሰማት ሳሜል ሆር የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረው ስልጣኑን እንዲለቅ አስተርጎም የኮንሰርቫቲቭ መንግስትን ከመፍረስ አድኖታል ወዲያውም በዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ የምትከተለ ፖሊሲ ትክክል አይደለም ብለ የተነሱበትን በተለይም የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ አባሎችን ዝም ለማሰኘት በሊጎፍ ኔሽን ላይ ፋሽስትን መንግስት ሳይመነ ታይቃወም የነበረውን በተቻለውም በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጸሙን ግፍ ለመከላከል ሲጥሬ ታየውን አንቶኒ ኤደንን የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጎም በሳሙኤል ሆር ቦታ ስታካም ይላቫልናም የሆር ፕላን በሊጎፍ ኔሽን ምክር ቤት ለመታየት በቀረበ ጊዜም አንቶኒ ኤደን የመቃውም ድምጽ በማሰማቱም በኮንሰርቫቲቮቹ ብቻ ሳይሆን በሌበሮቹም ዘንድ መልካም አስተያየት ተሰጥቶት እንደነበረም ሰነዶች ላይ ተጽፏል በዚህ በኢትዮጵያና በጣሊያን እርቅ ጉዳይ ለንደን ላይ የተለቆሰ የፖለቲካ ሰዓት ለንደን ላይ ከስሟል ቀረም ወደ ፓሪስ ተሻገረም በፒየር ላቫል መንግስት ላይ ከለንደን የበለጠ ከፍ ያለ ጣጣ ማስከተሏል በፈረንሳይ ፓርላማ ያሉት የራዲካል እና የሶሻሊስት ፓርቲ አባሎች ኢትዮጵያ ደጋፊዎች በሆኑት በን ኤድዋርድ ሄር የመሪነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፋሽስቱ መሪ ጋር የዘረጋውን ወዳጅነት አጠንክረው በመቃወም ባደረጉት ትግልም የሳሙኤል ሆር ሽረት ከተከናወነ ከአምስት ሳምንታት በኋላ ፒየር ላቫልም ከስልጣን አወረዱት የሞሶሊኒ ዋና ደጋፊ የሆነ የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከስልጣን መውረዱ እንደተረዳ ለወዳጁ ዱቼ በላከ መልክትም እንደኑዛዜ የሚታይ ነበርም በጣሊያንና በኢትዮጵያ ጉዳይ የፋሽስቱ መንግስ ለመርዳት በልዩ ልዩ ግዚያቶች ያደረኳቸው ጥረቶችን ዘንዝሮ ለማስረዳት ሞክሯልም ፒየር ላቫል ለቤኒቶ ሞሶኒ በላከው ሚስጥራዊ ደብዳቤ ገለጻቸው ቁም ነገሮችን እንደሚከተሉ ዘንቀርባለን አንደኛው እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር ነሐሴ 16 ቀን 1935 የተላከ ነበርም የእንግሊዝ የሊግ ኦፍ ኔሽን ጉዳይ ሚኒስትር የሆነውን አንቶኒ ኤደን እንደምንም አግባብቼ ፓሪስ ላይ ተሰብስበን በሰፊው ካጠናን በኋላ በማለት ሚስጥራዊ ደብዳቤውን ለቤኒቶ ሞሶኒ የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ለኳም አንደኛ ለም ከኢትዮጵያን ግዛት ውስጥ ለኢኮኖሚ ለማት ምቾች ናቸው የሚባሉት እንደወጋዴንና ከፋ የመሳሰሉት አውራጆች በንጉሱ በጎ ፈቃድ በጣሊያ መንግስት እንዲሰጡም ሁለተኛም ከነዚህ የተጠቀሱት አውራጆች ሌላም በተቀሩት የኢትዮጵያን ግዛቶች ውስጥ ለውጭ ሀገር መንግስታት የሚመደቡት የለማስራዎች ሁሉ ቀድሚያው ለጣሊያ እንዲሰጥ ሶስተኛ አሁን ያለውን የንጉሱን አስተራደር ለማሻሻል ከሊግ ኦፍ ኔሽን የሚደረገው እርዳታ ሁሉ የሚከናወነ በጣሊያ መንግስት ቁጥጥር ስር እንዲሆን በብዙ ድካም ያስቸጋሪን የኤደንን ስምምነት አግኝቼ የተዘጋጀውን የርቅ ፕላን መንግስቱ ሳይቀበለው በመቅረቱ ቅሬታ አድሮበኛል የሚል ነበርም ሁለተኛ የተላከው ሚስጥራዊ ደብዳቤ ደግሞ እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጥር መስከረም 18 ቀን 19 35 ነበርም በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከለ በተፈጠረው ጠብ የሰላም መፍትሄ እንዲያገኝ የመንግስታት ማህበር ያቋቆሙ የአምስት ሀገሮች ኮሚቴ አጥንቶ ያቀርቡን حساب እንኳንስ ለመቀበልም በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር እንኳን መንግስቶ ባልመፈቀዱም የሊግ ኦፍ ኔሽን ምክር ቤት በመሰለው እንዲወስን ከፍ ያለ ድል አግኝቶ ነበርም ነገር ግን መንግስቶ የፈረንሳይ ሙሉ ድጋፍ ስላልተለየው ምንም አይነት የሚጎዳል ምጃህ አልተወሰደበትም የልቁንም በዚህ በአምስቱ ሀገሮች ኮሚቴ ውስጥ ፈረንሳይ አባላ ሆነ በመገኘቷም ባደረገችው ተጽዕኖ በጣሊያን አቋም ላይ በመፍረድ ፈንታም በጣሊያን የሚጠቅመው ሳይነስ ሲደረግ እንደ ትልቅ ድል ሆኖ መቆጠር ነበረበት መንግስቶ ይህን የቀረበለትን ሐሳብ አልቀበልም ብሎ በሩን ከመዝጋቱ በፊት 
በጉዳዩ ላይ ስለተደረገው ጥናት ለማወቅ ማብራሪያዎችን ቢጠይቅ ኖሮም በፈረንሳይ ጥረት ሊግ ኦፍ ኔሽን ያደረገው ርዳታ ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑ በይበልጥ ለመገንዘብ ይቻል ነበርም ስለዚህ ያሉ መንግስቶ ይህን የቀረበለትን የርቅ ሐሳብ በሚገባ ሳይመረምርና ወይይትም ሳያደርግበት አልቀበልን በማለጹ ምን ይሃል እንደጎዳውና እኔንም ምን ይሃል እንዳሳዘነኝ ሳልገለጾ መሳልገለጾ ማለፍ አልፈልግም ይላል ሶስተኛው እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር ጥቅም 1935 የተላከ ነበር ይጣሊያን ኢጦር ኃይል ወደ ኢትዮጵያ አንዛዘል ቆም ሀገሩን በጦርነት ማያዝ ላይ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ሊግ ኦፍ ኔሽን አንቀጻ 16 በሚጠይቆ መሰረት የተነከረ ውሳኔ ቢያደርግ በመንግስቶ ላይ የሚወድቀው ችግር እጅግ የከበረ እንደሆነ ያስታውሳሉ። በዚህ ጊዜ እኔ ራሴ ጄኔቭ ተገኘቼም እጅግ አስቸጋሪዎች የሆኑትን የእንግሊዝንና የሌሎችን ሀገሮች መልእክተኞች አግባብቼም ሊግ ኦፍ ኔሽን ለጊዜው እንደ ነዳጅ ዘይት የመሳሰሉትን ጉዳስ ያደርስቦ የሚችሉትን የኢኮኖሚ ገዳዎች በመንግስቶ ላይ እንዳይወሰን አድርጋለሁ ይህንንም ያደረኩት በሁለቱ ሀገሮቻችን መካከል የተሳሰነ ወዳጅነት በመመርኮስ ብቻ ሳይሆን እንደዚሁም ያውሮፓንም ሰላም ለመጠበቅ በማስብ ነበር አሉ። በስተ መጨረሻ ላይ ተላከው ደግሞ ታሳስ 16 ቀን 1935 ነበር። ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሚስተር ሳሙኤል ሆር ጋር መልካም ግንኙነት በመዘርጋት በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከለ የሚካሄደው ጦርነት ወደ ሰላም ለመለወጥ ከዚህ ቀደም ያልታሰበውን ለመንግስቶ እጅግ ጠቃሚ የሆነውን የርቀ ፕላን በህብረት ለማዘጋጀት በመቻላችን ከፍ ያለ ተስፋና ደስታ ድሮብ ይነበረም ይህንንም ላቫል ሆር የተሰኘውን ፕላን በመንግስቶ ያላንዳች ማመንታት መስማማቱንና ለሰላም አስጊጅነቱን በፍጥነት እንዲያስታውቁ ይያከታተሉ ይላኩሉት መልእክቶች ሳይቀበሉ በመቅረቱ እጅ ጋዝኛለሁ የሚል ነበርም በጠቅላላው በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከለ ተፈጠረው ግጭት እስከ ዛሬ ድረስ ለልዩ ልዩ ጎዳናዎች ለመንግስቶ ጠቃሚ ሆነ የሰላም መፍቴ እንዲያገኝ ያደረኳቸው ጥረቶች ሁሉም ግምስ ሰተው በመልካም መንፈስ የተመለከቱ መስሎ ስለአልታየኝ ያደረብኝ ቅሬታ ለደብቁ አልፈልግም ሆኖም አገሩ ለገጠማ ችግር መልካም መፍቴ የሚያስገኝላት ካለ ግን እንዲሁ መተራደር ያስፈልጋል ወደፊት ሳንዳን የርካ ሐሳቦች ቢቀርብሎ ከመጀመሪያ ፊት ሳይነሱ እንዲመረምሯቸው አሳስቦታል በማለት ለቤኒቶ ሞሶኒ ከፈረንሳይው ጠቅላይ ሚኒስትር የተላከ የሚስጥር ድብዳቤ ነበርም ታሊያኑ ቸም ለቀረበላቸው ወቀሳ የሰጡት መላሽ እንደሚከተለው ነበር ወዳጅነታችንን በመመርኮዝ ለጣሊያን ያሰብከውና ይደፋ ሁሉ ጥሩ ሲሆን ያልተጠቀምኩበት እኔኔኝ በማለት ቀጠለም ይልቁንም ይላል የፈረንሳይው ጠቅላይ ሚኒስትር መልሰው መላሽ ሲሰጣቸው ላቫል በብዙ ድካም ያስገኛቸው ውሳኔዎች ባለመቀበል ያዝናለው ወደ ዘረዘርካቸው ጉዳይ በሙሉ የጣሊያንን ትክክለኛ ያላማና ፍላጎት ያላማሉ በመሆናቸው በሚል ምላሽ ሰጥቷል ለዚህም በሰጠው ማብራሪያም ቀጥል አድርጉም የቀረቡለት የርቀ ሐሳቦች ሁሉ በአንድ መልክ የሚያተኩሩ ጣሊያን በኢትዮጵያ ሚኖራትን መብት በኢኮኖሚ ለማት ላይ ብቻ ስለሚወስናት የፋሽስቱን መንግስ ሊያረካል ቻለም ብሏል በሞሶሎኒ አስተያየት ከቀረቡለት ለይዩ ለይዩ የርቀ መፍቲዎች ውስጥ በመጥኑም ቢሆን ድርድር ለማድረግ እድል የሚሰጠው የነበረው በላቫልና በሆርስን ተሰይሞ ይቀርባው የርቅ ፕላን ነበርም እሱንም ትልቁ የፋሽስት ምክር ቤት ለማጥራት በሚዘጋጅበት ሰዓት የኢትዮጵያ ምንጉስ ቀደመው አለቀበልን በማለታቸውና ወዲያውም የፕላኑ ተባባሪ አዘጋጀውን የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሙኤል ሆር በፓርላማው በተነሳበት ተቃውሞ ምክንያት ስልጣኑን በመልቀቁ አንድ አጭር ምጀሳ ያወሰደበት የርቅ ፕላኑ ባዶ ሆኖ ቀረም ሁሉን ማሳብ አለቀበልም ያለው በኔቶ ሞሰሮኒም ገና ከጠዋቱ ቆርጦ የተነሳውና ጦርነቱን የጀመረው የኢትዮጵያ ንጻነት እንደተጠበቀ ሆኖ ከግዛቶቹ የተወሰኑ አውራጃዎችን በስጦታ መልካ ለመቀበልና በሌሎችም በንጉሰ ነገሥቱ ስልጣኖች በሚተራደሩት አውራጃዎች የኢኮኖሚ ልማት ስራ አስኪያጅ ለመሆን አይደለም ሞሰሮኒ ኢትዮጵያን በጦር ኃይል አጥቅቶ ወረራውን በመጀመር ጊዜም ትክክለኛ አላማው ነገቡ ምን እንደሆነ ግን አልተበቀም አንደኛው ያድዋን ብድር ለመመለስና በመንልክ የተዋረደውን የጣሊያን ታሪክ ለማደስ 
ሁለተኛው መላይ ኢትዮጵያን ቀኝ ግዛቱ አድርጎ በመያዝ የሀገሪቱን የተፈጠሩ ሀብት ለማልማትና የጣሊያንን ህዝብ ኑሮ ደረጃ ለማሻሻል መሆኑን በግልጽ ነው ያስረዳን። በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከል የጦርነቱ እሳት ከተከታተለ በኋላ የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፒየር ላቫል ካንደም ሁለት ጊዜ አስተራቂ ሆናል ብሎ ሲሯሩት ይታየው። በፖለቲካ ታዛቢዎች ዘንድ እንዲው ለማስመስል ነው እንጂ የሞሶሎኒ ፍላጎት ምን እንደሆነ ከሱ የበለጠ የሚያውቀዋል ነበርም። የወልወል ግጭት ከደረሰም ከሶስት ሳምንታት በኋላ ወደ ሮም ጣሊያን ሄዶ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከመሶሎኒ ጋር ያደረገው ስምምነትም ተሰውሮ የሚኖርል ነበርም። እርግጥ ነው በዚያን ጊዜ ሞሶሎኒ በነበረው የጦር ሰራዊት ብዛትና ያየረ ኃይል አደረጃጀት የኢትዮጵያን በጥቂት ቀናት ውስጥ ተቀርሎ ማያዝ እንደሚችል ላቫል ስላመነበት በፈረንሳይ መንግስ ስም ሆኖ ለዚሁም ባገነን መሪ የሰጠው ነጻጅ ተባለው ድጋፍ አደባባይ ወጦ የሚጋለጥበት እድል አይደርስም ብሎ አስቦ ነበርም ኋላ ግን ጦርነቱ እንደተጀመረ ሂደቱን ሲመለከተው ለካስ ኢትዮጵያን በቀላሉ ማያዝ አይቻለም ኖሯል በማለት እጅ ጉን አዘነም የኢትዮጵያም ነፃነት ተከላካይነት የበረታ በሄደ ቁጥር የሮሞም ሚኒስትር ስም ምን ሳይጋለጥ የመኖር እድሜው እንደሚያጥር ስለተረዳ የማቋረጥ እንቅልፍ የሚነሳ ጭንቅ እንዳደረበት ሰነዶች ላይ ተጽፏል የመጀመሪያው ሞሶኒ የሮሙን ሚስጥሪ ፋድር ጎንዳ ዋርደው የሚጠይቀውን ሁሉ ከመፈጸም ዓለም ወዘን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በሊግ ኦፍ ኔሽን የፋሽስቱ መንግስ በኢትዮጵያ ላይ ስለሚፈጽመው ወገፍ ካባል አግሮሽ ጋር ተሰልፎ ከማውገስ ማምለጥ የሚችልበት ንድል ማግኘት ነበርም የፈረንሳይን ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሆነበት ከሰኔ 1935 እስከ ጥር 1936 ድረስ ባሉት የሰባት ወራት እድሜ ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ልብስ ፓሪስ እየተወም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ቦርሳ ያያዘ በጀኔቭ የሊግ ኦፍ ኔሽን ስብሰባ ላይ ባለ ማቋረጥ ይካፈለ በነበረበት ወቅት ዋናው ምክንያትም ከጣሊያን መንግስት ጋር ያደረገው የሮም የሚስጥር ስምምነት ነበርም በአንድ ምክንያት እንዳፈተልክም ውርደት እንዳይደርስበትም ለመከላከል መሆኑን ኋላ ላይ ወጡ መረጃዎች አመልክቷል በሊግ ኦፍ ኔሽን የሞሰኑ ዋና መልክተኛ ሆነም ኦምፒዮ ባሮን አሎይዚ ባገሩ ፕሮቶኮል የምክትል ሚኒስትርን ደረጃ እንኳን ነበርም ነገር ግን ከፈረንሳይ ዋና መልክተኛ ጋር ለመነጋገር ቀጥሮ ሲጠይቅ ብዙ ጊዜ አሎይዚ ቢሮ ድረስ እየሮጠ ሲሄድ ይታየው የጠቅላይ ሚኒስትርነትን ስልጣን የተሸከመው ራሱ ፒየር ላቫል ነበርም አንዳንድ ጊዜ በሊጉ ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያን የጣሊያን ጉዳይ ሲነሳም ላቫል የሚሰጠው ድጋፍ በቂ ሳይሆን ቀርቷም ከቡርዶቼ መቆጣቱ እየተሰማ እንደሆነ በአማላጅነት የሚያገለግለውን ባሮን አይሎዚ ስለሆነም እሱም ተንከባክ ቦማይስ ተቃሚ ነው ብሎ በማመኑ ክብሩን አለመጠበቁ ታይቶበታል ፖምፔዎም አሎይዝም ለጌታው ክብር ለዶቼ በየሬቱ የሚያስተላልፎ ሪፖርት ላይ ዛሬ ይላል ላቫልን ጠረቼ በዚህ 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 ጉዳይ ላይ ድጋፍ እንዲሰጠን ጠይቀዋል ትናንት ፓሪስ ላላቫል ስልክ ደውይ ያንዳንዶች ጉዳዮች ላይ እንዲረዳን በዘዘር አስረድቻለሁ ይላል እንዴስ እንደላቀቅ ግን እንኳንስ ካንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ከረዳቱም ጋር ቢሆን እስከዚህ የተዳፈረ የሚነጋገር አይመስልም ነበር ለብዙዎች የፖለቲካ ታዛቢዎች እጅግ አስገራሚ ሆነ ታየው በወቅቱም ላቫል የፈረንሳይ መንግስት ያዋረደም ለሞሶሎኒ እንደዚያ ሲታዘ ዝዶቼ በበኩልም ከላቫል የሚያገኘው ንርዳታ በቁም ነገር ሲመለከተው አለመታየቱ ነው ይቀርበው ቢቀርን ሊግ ኦፍ ኔሽን በፋሽስቱ መንግስት ለኢኮኖሚክ ግራ ሲወሰን በዘርዘር ውስጥ የነዳጅ ዘይት እንዳይጨመር ያስተረገው ላቫል መሆኑን መርሳት አስፈልገም ሊግ ኦፍ ኔሽን የዳጅ ዘይት እግዳ እንዲደረግ ከወሰነብኝ የጀመርኩትን ጦርነታ አቁም የሰላም ንግግር ለማድረግ ገደዳለው ከኢትዮጵያ ጋር ያለው እስከ ማለት የሚያደርሰው ጉዳይ ያቋረጠው ይሄው የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጣው አስተያየት ነበርም የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን እየጎዳም ለፋሽስት መንግስት ያደረገው ርዳታ ወደር የማይገኝለት ታሪክም የማይረሳው ክስተት ነበርም ፔር ላቫል የመጨረሻው ታሪክ እንደና አድርጎ እንዳሳየው ግን እንኳንስ ፍጹም ባድ ለሆነችው ለኢትዮጵያ ይቀርና ለወለደችው ለናቱ ለፈረንሳይ ሚያልቆመ ጫካኝና ከዳተኛ መሆኑን ያስመሰክረ ነበርም 
መሶሮንም ከይትረር ጋር ተሰልፎም ለአውሮፓ ሰላም ጠንቅ ከመሆን የኢትዮጵያ ነጻነት መስዋዕት ያስፈልጋል ብሎ በጄኔቭ ያን ሁሉ አሳዛኝ ስራ ሲፈጽም ከቆየም ከአራት አመታት በኋላ በገዛ ሀገሩና በወገኖቹ በፈረንሳይ ላይ ያደረሰው በደልም ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ በመሆነበት ሁኔታ እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር ከ1940 ዓ.ም ምረት በናዚስቶች እንዲሁም በፋሽስቶች ጦር ኃይል ፈረንሳይ ተሸነፋ ከተያዘች በኋላ በሂትለር ፈቃድ ቪቪ በተባለው አውራጃም በተቋቋመው የፈረንሳይ ተወሰነ ክልል አስተዳደር ላይ እንዲቀርም ተደረገ ለናዚ መንግስት ደጋፊነቱና ተሃማኝነቱን ግን በዚያ አረጋግጧል በዚያን ጊዜም የዚሁ የቪቪ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሆነው ማርሻል ፊሊፔትንም ላቫል ከናዚስቶች ጋር የሚያደርገው ማጨብጨብ በጣም ስላሰጋም ከስልጣን ዲነሳ ህርምጃው ሰደበት ነገር ግን በቪቪ ለተቋቋመው የፈረንሳይ ክልል አስተዳደር የበላይ መሪ ሆነው አዶልፍ ሂትረር ማርሻል ፒተን ቦስ ለርምጃ በጣም ስለተቆጣ የባስ ብሎ ከመከተል ፕሬዝዳንትነት የለቀ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ያስተራደሩ ሙሉ ስልጣን እንዲሰጣው አደረገም ጀርመን ተሸንፎ ፈረንሳይ ንጻነቱን እስካገኝበት ጊዜ ድረስም ፔር ላቫል በስልጣን በቆየባቸው በሃራት ቱራት ውስጥ ዴል ሄትለር ነው ሚል መፈክር አጥቶም በሀገር ፍቅር ስሜት ተነስተው ከጀርመን ጋር ለመዋጋት የሚዘጋጁትን ወገኖቹን ፈረንሳዮችን ያያዘ በማስቀደም አይሁዳዊ ደም ያላቸው ፈረንሳዮች በመብራት ያስለቀመ ናዚስቶቹ እንዲጨርሷቸው በማስረከብ የፈጸማቸው ጅካኔ ስራዎች ተዘርዝረው የሚያልቋል ነበር ፔር ላቫን በፖለቲካ ህይወቱም አገሩና ወገኖቹም ከርቶ የነሉ አሳፋሪና ሳዛን ተግባር ሲፈጽም አንድም ቀን ፈረንሳይና ያውሮፓ ሀገሮች ከናዚስቶች ጋር ተላቀሙ የነጻነት ጸሐብ የሚወጣላቸው ጊዜ ሰራው የግፍዳ መክፈል እንዳለበት ግን የዘነጋ ይመስላል። ዳውሮፒያኖች አቆጣጥር በ1935 ዓመተ ምህረት የሙሶሎኒ ዋና ወዳጅ ሆኖም የኢትዮጵያ ነጻነት እንዲገፈፍ ያደረገው ጥረት ፋሽስትና ናዚ አንድ ሆነው ለአውሮፓ ሰላም ጠንቅ እንዳይሆኑ የሚል ምክንያት ይሰጥ እንደነበረ የሚታወሳም። ነገር ግን ከአራት አመታት በኋላ የትለርና ሞሶሎኒ አንድነት ገጥመው የፈረንሳይና ያውሮፓ ሀገሮች በጦር ሲወጉ ላቫል ላገሩ ለፈረንሳይ እንኳን መቆም ሳይችል ያንባ ገነኖቹ ተሃማኝ አገልግሎት መሆኑና ወገኖቹ መጉለት ተቀመኛል ብሎ ካሪነቱን በግድጋድ ሲፈጽም ተገኘም በኢትዮጵያም አንድ የሚነገር ምሳሌ ማለም ይሄው በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም የሚባለው ሂትለርና ሞሶሎኒ ድል ሆነም ያውሮፓዊ ነጻነት ሲመለስ ላቫል ያን ሁሉ ግፍ ሲያከናውን ከነበረበት ከቪቪ እንግዛ ጠፍቶ ወጥቶ መጀመሪያ በኦስትሪያም ከዚያም በስፔን እንደገና ሞዶ ኦስትሪያ ተመልሶ እየተንከራተተ ተደብቆ ለመኖ ሲጥርም የአሜሪካን የጦር ሹማምንቶች ጁን ይዞ ነጻነቱ አላስመለሰች ፈረንሳይ መልሶ አስረከቡት በዚያን ጊዜ በጀነራል ደጎል የሚመረይ ፈረንሳይ ግዚያዊ መንግስት ፒየር ላቫልን ለፍታ አቀርቦ በጥይት ተደብድቦ እንዲሞት ከተፈረደበት በኋላ ቅጣቱን ለመቀበል እንዲሰናዳ በተጠየቀበት ሰዓት ያለ ጥርጥር ሙሴ ላቫል ድል ለዘላለሙ የሂትለር ነው ያለ እንደፈከረ ሁሉ በእውኑ ድል የሂትለር ሳይሆን መቅረቱን በዚያች በመጨረሻ የቱ ሰዓት ላይ የህይወቱ ትንፋሽ ለተረርቶ ሳይጸጽተው እንዳልቀረ ሰነዶች ያስረዳሉ። በገዛ ሀገራቸው በገዛ ቤታቸው ያንን ሁሉ ስቃይ የተቀበሉት ፈረንሳዮች ተከክረኛው ፍርዳጊን ተዋል። ኢትዮጵያም ቀደም ሲል ድረሰባት በደን በዚህ አጋጣሚ ፈጣሪዋ ተገቢውን ፍርድ እንድታገኝ እድሉን ግን አንፈጋትም ይላሉ ያነበብናቸው የታሪክ ሰነዶች ዛሬውን የታሪክን ወደ ኋላ ዝግጅታችንን በዚህ ቋሽተናል ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን መልካም ጊዜም